স্বাগত আরেকবার দর্শক দেখছেন নিউজ বিজ 24 এবার দেশের বাইরের খবর ভারতের নির্বাচন ভারতের লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপের ভোট শেষ হয়েছে স্থানীয় সময় সকাল 7টা থেকে শুরু হওয়া এই ভোট চলছে 11টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল মিলে মোট ভোট নেওয়া হয় 95 আসনে পশ্চিমবঙ্গের 3 আসন জলপাইগুড়িতে বিকেল 3টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে 71 শতাংশ রায়গঞ্জে 61 শতাংশ জম্মু কাশ্মীরে কাশ্মীর আসনে 38 এবং শ্রীনগরে 5.7 শতাংশ উত্তর প্রদেশে 8 ঘন্টায় ভোট পড়েছে 50 শতাংশ 60 শতাংশ পড়েছে আসামে মহারাষ্ট্রে 46 এবং তামিলনাড়ুতে এ হার 52 শতাংশ ওড়িশায় ভোট পড়েছে 53 ভাগ মণিপুরে এ হার 67 শতাংশ ছত্তিশগড়ে 59 শতাংশ কর্ণাটকে 49 শতাংশ এবং এই ধাপে নিবন্ধিত ভোটার 16 কোটি প্রার্থী আছেন 1.5 হাজারের বেশি হেভিওয়েট প্রার্থীর মধ্যে আছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জুয়েল ওরাও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজ বাব্বার অভিনেত্রী হেমা মালিনী এবং ফারুক আব্দুল্লাহ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এর কয়েকটি কেন্দ্রে সহিংসতার খবর মিলেছে রায়গঞ্জে সিপিএম প্রার্থী মোহাম্মদ সেলিমের গাড়ি বহরে হামলা হয়েছে গালানো কাগজটার মধ্যে টিএমসি লেখানোটা আছে আমরা এটাই বলতে চাইছিলাম ফিসারটিন অফিসার কে স্যার এটা কি ব্যাপার টিএমসি লেখাটা কেন একে দেখে বলছে আপনার লোক আছে বলে এখানে এরা একটা গন্ডগোল তৈরি চেষ্টা তৈরি করছে এই প্রসঙ্গে আমরা আরো কথা বলতে চাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্টুডিওতে আমাদের সহকর্মী সিনিয়র ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট শাকিল মাহমুদ শাকিল আপনাকে স্বাগত আপনি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স নিয়ে কাজ করেন আপনাদের মাধ্যমে আমরা ভারতের এই নির্বাচনের সবশেষ খবর খবরগুলো জানছি আজকের যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন এই নির্বাচন প্রসঙ্গে কি বলবেন যে এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে কোথাও কোথাও দুই একটি ঘটনা ঘটেছে এর বাইরে আর সব মিলিয়ে কি আপডেট আছে আপনার কাছে এখন পর্যন্ত সবশেষ যে আপডেট তাতে ওভারঅল বলা চলে যে পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ার একটা হার আমরা দেখেছি প্রায় একান্ন একাত্তর শতাংশ ভোট পশ্চিমবঙ্গের তিন আসন মিলিয়ে প্রায় বলা যায় আজকে যে ভোটগুলো হয়েছে তো আমি মাকসুদ একটু জানিয়ে রাখি যে পশ্চিমবঙ্গের আজকে যে তিনটি আসনে ভোট হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিংলি ব্যাপার হচ্ছে তিনটা আসনে কিন্তু গ্যালোবার এমপি হয়েছে ঠিক তিন দলের তিন প্রার্থী এবং এখানে কিন্তু কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপিরও একটি আসন রয়েছে এবং যে দার্জিলিং আসনটি যেটি মানে আমাদের অনেক বলা চলে যে পর্যটন কেন্দ্র একটা আসন সেখানে কিন্তু বিজেপির একটা শক্ত অবস্থান রয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে এবারও তারা হয়তো জয় পেতে পারে এবং দার্জিলিংয়ের আসনের বর্তমান যিনি এমপি এস এস আহলুয়ালিয়া তিনি হচ্ছে বিজেপির প্রার্থী এবং গতবার তিনি ভোট পেয়েছিলেন প্রায় এক লাখ সাতানব্বই হাজার দুইশো উনচল্লিশ ভোট পেয়ে তিনি জয় পেয়েছিলেন গত বছর আর জলপাইগুড়িতে এখন যিনি এমপি আছেন তিনি হচ্ছেন আবার তৃণমূলের এমপি বিজয়চন্দ্র বর্মন তিনি গত বছর পেয়েছিলেন উনসত্তর হাজার ছয়শো ছয় ভোট এবং বাট যদি রায়গঞ্জের কথা বলি রায়গঞ্জে কিন্তু সিপিএমের এমপি বর্তমানে রানিং এবং আজকে আমরা খবরে যেমনটি দেখছিলাম যে সিপিএমের এমপির গাড়ি মানে নেতার প্রার্থীর এবং গাড়ি ভরে হামলা হয়েছে সেই সিপিএমের যিনি এমপি রয়েছেন এখন মোহাম্মদ সেলিম তিনি কিন্তু গতবার খুব সামান্য ভোট পেয়েছিলেন মানে ষোলোশো চৌত্রিশ ভোট যেটা মানে অন্যান্য যে পশ্চিমবঙ্গের আসনগুলো সে রেশিও হিসেবে খুবই নগণ্য বলা চলে আর কি তো এ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের তিন আসনের একটা ওভারঅল সিনিয় তো বলা যায় যে বেশ কিছু ইস্যু নিয়ে হয়তো তৃণমূল এখানে যেমন সকাল থেকে আমরা যত ধরনের খবর দেখছিলাম যত অভিযোগ পাচ্ছিলাম সবার চক্ষু কিন্তু তৃণমূলের দিকে ছিল এবং বলা হচ্ছে যে সাধারণ ভোটারদেরকে তারা বের করে দিচ্ছেন এবং বিশেষ করে দার্জিলিংয়ের এই অঞ্চলটাকে কেন্দ্র করে আসামের সহ এই দার্জিলিংয়ের এই অঞ্চলটা কিন্তু বেশ কিছু দিন ধরে হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একটা তৎপরতা ছিল এবং গোর্খারা কিন্তু তারা হচ্ছে আলাদা গোর্খা ল্যান্ডের জন্য দার্জিলিংয়ে বেশ কিছু আন্দোলন করছিল তো লাস্ট বছর দুই আগেও ব্যাপক উত্তেজনা কিন্তু দার্জিলিংয়ে ছিল এবং আমরা প্রতিদিনই এই দার্জিলিং নিয়ে আমরা খবর করেছি যে দার্জিলিংয়ে সহিংসতা হচ্ছে জ্বালাও পোড়াও হচ্ছে তো সেই একটা অবস্থায় আজকে কিন্তু সেখানে ভোট হচ্ছে এবং বলা চলে যে তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের ভিতরে কিন্তু একটা রেশারেশির বিষয় এখানে ছিল এবং সেখান থেকে যে একটা উত্তরণের বিষয় সেটা হয়তো আমরা ফল আসলে আরও দেখতে পাবো যে আসলে বিজেপি সেখানে রিগেইন করতে পারছে কি না আর একটা বিষয় বলে রাখি আজকে ইন্টারেস্টিংলি হচ্ছে যে তামিলনাড়ুতে কিন্তু যেমন জয়ললিতা মারা যাওয়ার পরে কিন্তু তার দল অনেকটাই অগোছালো অবস্থায় চলে গিয়েছিল তো সবশেষ যে নির্বাচনটি হয়েছে দু সালে সেখানে তামিলনাড়ুর উনচল্লিশটি আসন ছিল 
এবং ভারতের গত লোকসভা নির্বাচনে কিন্তু জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে দলটি হচ্ছে তৃতীয় অবস্থানে ছিল তারা তামিলনাড়ুর যে উনচল্লিশটি আসন উনচল্লিশটি আসনেই তারা জয় পেয়েছিল এবং এটা কিন্তু রেকর্ড যে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের পরে কিন্তু তারা তৃতীয় অবস্থানে চলে এসেছিল তো এবার সেই তামিলনাড়ুর কিন্তু আজকে উনচল্লিশ আসনের আটত্রিশটিতে আজকে ভোট হয়েছে তো সেখানেও একটা দেখার বিষয় এবং অনেক ধরনের বলা হচ্ছে যে বিজেপি এবং এ আই এ ডি এমকের ভিতরে একটা গোপন সমঝোতাও হয়েছে এরকম বলা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে সেখানে আসলে ফুল প্যানেলে এ আই এ ডি এমকে জয় পায় নাকি বিজেপির কি ধরনের সেখানে কারিশ্মা কাজ করে সেটাও একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আর এর বাইরে হচ্ছে কর্ণাটকের বিষয়টা যদি আপনাকে একটু বলি কর্ণাটকের প্রায় যে আসনগুলি রয়েছে সেখানে আজকে প্রায় এগারোটির মতো আসনে ভোট হচ্ছে তো কর্ণাটকেও কিন্তু বেশ কিছু আসনে হচ্ছে বিজেপির একটা দখল রয়েছে সেখানে বিজেপির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং কিছু আসন আছে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে তো বলা যায় যে সবশেষ জয় পরাজয়ের নির্ধারণে কর্ণাটকে একটা ভালো ভূমিকা রাখবে আজকে যে পঁচানব্বইটি আসনে ভোট হচ্ছে এর ভিতরে তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক এইখানে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আসন এর বাইরে ছোটো ছোটো যেমন কাশ্মীরেও কিন্তু আজকে যেমন আমরা সবচেয়ে যখন খবর দেখছিলাম যে কাশ্মীরে আজকে ভোটের রেশিও খুবই কম মানে টোটাল কাশ্মীরে আজকে ভোট রেশি হয়তো সাতাশ পার্সেন্ট সেখানে শ্রীনগরে মাত্র পাঁচ কি সাত পার্সেন্ট ভোট পড়েছে তার মানে হচ্ছে অনেকে ভোট দিতে জানিনি তো এ ধরনের কিন্তু একটা শঙ্কা রয়েছে কিন্তু গত নির্বাচনে গত প্রথম দফার যখন ভোট হলো আমরা এগারো এপ্রিল যেটা দেখলাম সেখানে কিন্তু শ্রীনগরে মানে আমরা ভোটের হার খুব ভালো দেখেছি এবং যেটা আবার এই নির্বাচনে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো এরকম অনেক ধরনের রেশিও কিন্তু রয়েছে যেমন আমি যদি এর বাইরে আপনাকে আরেকটু বলি আসামের কথা বলি যেমন আসামের আজকে যে ভোট যে সব স্থানে ভোট হচ্ছে একটা হচ্ছে যে স্বশাসিত জেলা ওরা যেটা বলে সেখানে কিন্তু কংগ্রেসের বীরেন সিং এনগেতি তিনি হচ্ছে এর আগের বার ভোট পেয়েছিলেন চব্বিশ হাজার তিনি কংগ্রেসের এমপি এরপরে করিমগঞ্জ যে আসন সে আসনটি হচ্ছে এ আই ইউডিএফের এখানে হচ্ছে রাধেশ্যাম বিশ্বাস তিনি গেল বার হচ্ছে প্রায় এক লাখেরও বেশি ভোট পেয়ে তিনি জয় পান এরপরে মঙ্গলদই যে আসনটা সেটা কিন্তু আবার বিজেপির দখলে সেখানে হচ্ছে রমেন ডেকা গেল বার হচ্ছে প্রায় বাইশ হাজারের বেশি ভোট পেয়ে জয় পান এরপরে আরেকটি আসন হচ্ছে আসামের নগাঁও সেখানে আবার বিজেপির রাজেন গোহাই তিনি গেল বার ভোট পেয়েছিলেন এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার এরপরে শিলচরের যে আসনটি সেখানে সুস্মিতা দেব তিনি আবার কংগ্রেসের প্রার্থী তিনি ভোট পেয়েছিলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার তো ওভারঅল বলা চলে যে আমাদের সীমান্ত যে স্টেটগুলি রয়েছে সেখানে কিন্তু মানে আসামে এনআরসির পর কিন্তু আসামে ব্যাপক একটা উত্তেজনা চলছে এবং আমরা গতকালকেই দেখলাম যে আসামে হচ্ছে বিজেপি থেকে অনেকে কিন্তু কংগ্রেসে আবার যোগ দিয়েছেন তো এক ধরনের কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক মেরুকরণ চলছে আসামে সেখানে এনআরসির পরে আসামে এখন আসলে কি অবস্থা দাঁড়ায় সেখানে কি বিজেপি রিগেইন করে কি না সেটাও আবার একটা বিষয় হচ্ছে যে বিজেপি হয়তো সেখানে পুরো আসন নাও পেতে পারে সাকিল আপনার কাছে আসবো আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী শুভজিৎ শুভজিতের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো আপডেট শুভজিৎ আপনি ঠিক কোথায় আছেন এখন এবং ভারতের এই যে লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় ভোট চলছে এবং দ্বিতীয় দফায় ভোটের বৈশিষ্ট্যটা আসলে কি দেখা যাচ্ছে যে কাশ্মীর সহ কয়েকটি জায়গায় কয়েকটি আসনে ভোটের হার খুবই কম এর পেছনে আসলে কারণটা কি দেখুন কিছুক্ষণ আমি এখন রয়েছি দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তিনশো উনসত্তর নম্বর বুথ সেখান থেকে কিন্তু আমি কভার করছিলাম আমাদের সকাল থেকে প্রথমে ছিলাম একশো সত্তর নম্বর বুথ সেখান থেকে কিন্তু দার্জিলিংয়ের বেশ কিছু বুথ আমি সকাল থেকে ঘুরেছি এখনো পর্যন্ত এই সন্ধ্যে আর প্রায় কয়েক মিনিট বাকি কিন্তু এখানে ভোট শেষ হতে বেশ কয়েক জায়গায় লাইন রয়েছে যেগুলো চা বাগান এলাকা সেসব জায়গায় সেই সব জায়গায় কিন্তু শ্রমিকরা কাজের পরে আজকে ভোট দিতে যেতে কাজে ভোট আর সেখানে হয়তো আরো আধ ঘন্টা বেশি চলবে এবং নির্বাচন কমিশন এখান থেকে প্রায় সাড়ে ছটার মধ্যে জানিয়ে দিতে পারবে যে কত ভোট এখনো পর্যন্ত পোল হয়েছে তবে যেটা নির্বাচন জানা যাচ্ছে প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু তিন কেন্দ্রে এখনো পর্যন্ত ভোট পল হয়ে গেছে এবং যেটা উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রায় হাজারের বেশি অভিযোগ কিন্তু ঠিকমতেই দায়ের হয়েছে বিভিন্ন দলের তরফে তোমাকে বলে নির্বাচন কমিশন কিন্তু তার সুবিধা বলে একটা ক্যাপ থাকে সমস্ত দলের ক্ষেত্রে যারা টুইটের কমপ্লেন নথিভুক্ত করতে পারে এবং খুব সহজেই নথিভুক্ত করার জন্য এবং এই শুধুমাত্র সুবিধাতেই কিন্তু এক হাজারের বেশি অভিযোগ দায়ের করেছে চার দল মূল যে চার দল তারাই এবং নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিশেষ পর্যবেক্ষক ছিল বিবেক দুবে তিনি কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই জানিয়েছেন যে নির্বাচন এখনো পর্যন্ত যাওয়া যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে যদিও এই শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের তত্ত্ব কিন্তু মেনে নেয়নি 
সিপিএম এবং কংগ্রেস তারা কিন্তু কংগ্রেস কিন্তু কিছুক্ষণ আগেই প্রদীপ ভট্টাচার কংগ্রেস কিন্তু সাবেক প্রদেশ সভা কংগ্রেস সভাপতি তিনি কিন্তু নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে এসেছিলেন এবং তিনি কিন্তু সরাসরি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্বাচন কমিশনের কমিশনের কাছে সঞ্জয় ভদ্রের কাছে এবং তিনি কিন্তু তারপরে সংবর্ধনের কাছে এসে তার ক্ষোভ উগড়ে দেয় এরপরেই কিন্তু সিপিএম আসে সিপিএমের আজকে প্রার্থী কিন্তু আক্রান্ত হয়েছে রায়গঞ্জে মোহাম্মদ সেলিম এবং তিনি তার সমর্থনে কিন্তু তার দল আসে এবং তারা কিন্তু একটা নির্বাচনের সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানায় এবং সন্ত্রাস যে ভোটের যে সন্ত্রাস হয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রে তাদের নির্বাচন নির্বাচনের দাবি রয়েছে সব নিয়ে কিন্তু তারা নির্বাচনের অফিস অফিস ঘেরাও করে এবং দীর্ঘক্ষণ অফিস ঘেরাও করার পরে কিন্তু তারাও কিন্তু অভিযোগ দায়ের করছে এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত তুমি যা বলতে পারো চোপড়ার ঘটনা ছাড়া কিন্তু বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি চোপড়া এবং কাকিয়াং কালিম্পং কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত অশান্তি যেগুলো দেখা গেছিল এই মুহূর্তে কিন্তু ভোট পরিস্থিতি শান্ত এবং ভোট এখনো পর্ব চলছে যা আশা করা যাচ্ছে এখনো আধ ঘন্টার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ যে চিত্র সেটা কিন্তু আপনারা সামনে দিতে পারবো সাকিল বলছিলাম আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে দার্জিলিং এর এখনকার কি অবস্থা মানে এবার কি বিজেপি তার আসন ধরে রাখতে পারবে আমরা যতদূর জানি দার্জিলিং আসনটি বিজেপির আমরা সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে যে পরিস্থিতি দেখেছি সেখানে কিন্তু তৃণমূলের বুথ দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গায় যে বুথের ক্যাম্প করা হয় দলের তরফ থেকে সেখানে তৃণমূলের ক্যাম্প ছিল বিভিন্ন জায়গায় সেটা কিন্তু বিজেপির ক্যাম্প ছিল না অধিকাংশ জায়গায় ছিল না কিন্তু ভোটারদের মধ্যে কিন্তু বিজেপির একটা বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তারা কিন্তু চাইছে এই মুহূর্তে বিজেপি ঠিকানা আপনি ভালো করেই জানেন যে এখানকার পাহাড়ের যে মূল দল গোর্ষা জনমুখ করছেন এই মুহূর্তে দুভাবে বিভক্ত তাদের যে মূল দলের যে ফাউন্ডার বিমল গুরুং তিনি কিন্তু এমতো পলাতক হচ্ছে তিনায় তামাং তিনি কিন্তু এমতো পাহাড়ে অবস্থান করছেন তার সমর্থনে কিন্তু মমতা ব্যানার্জির দল এখানে লড়াই করছে কিন্তু তারা কিন্তু নিজেদের প্রতীক পায়নি যে বিমল গুরুং তার নামে দলের প্রতীক রেজিক তারা কিন্তু তৃণমূলের প্রতীকে পাহাড়ে লড়াই করছে এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ে কিন্তু গোর্খা জনজাতির সাথে একটা সমতলের দলের লড়াই কিন্তু একটা শুরু হয়েছে যেখানে কিন্তু গোর্খা যে সেন্টিমেন্ট সেই সেন্টিমেন্টে কিন্তু মানুষ বিজেপিকে ভোট দিচ্ছে বলে এখনো পর্যন্ত আমি কিন্তু অনুভব করেছি এছাড়াও পাহাড়ের যে মূল যে চার দল আছে অন্যান্য যে ছোট ছোট দল এখানে আছে জিএনএলএফ আছে জিএনএলএফ কিন্তু একটা সময় বড় শক্তিশালী দল ছিল এবং জিএনএলএফ এর কিন্তু রাজত্ব চলতো আজ থেকে দশ বছর আগে পাহাড়ে সেক্ষেত্রে আর তাছাড়াও দশ বছর ধরেই কিন্তু এখনো পর্যন্ত এখানে বিজেপির একটা বিশাল হোল তৈরি করেছে তারা তাছাড়াও আরো ছোট ছোট যখন সিপিআরএম সিপিআই একটা বামপন্থী দল এখানকার পাহাড়ের সিপিআরএম মদন তামাং প্রয়াত মনন তামাং এর দল তারা কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু পাহাড়ের এই দল যে বিজেপিকে কিন্তু প্রত্যেকে সমর্থন করেছে অন্যদিকে কিন্তু তৃণমূলের হাত ধরে তৃণমূলের প্রতীকে কিন্তু লড়তে হচ্ছে অমর সিং রায়কে কাজেই অমর সিং রায় এবং এখানে একটা ভূমিপুত্র লড়াইয়ের একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে অমর সিং রায় ভূমিপুত্র রাজু বিশ্ব বিজেপির ভূমিপুত্র এখানে একটা কিন্তু টাফ খেলা মানে বলতে পারো তুমি দার্জিলিং কিন্তু দার্জিলিং এর গোর্খা ভোট কিন্তু ডিসাইড করবে কে পাবে তবে পাল্লা কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে অনেক ভারী অন্যদিকে তুমি যদি বলতে পারো শিলিগুড়ি শিলিগুড়িতে কিন্তু সরাসরি লড়াই অমর সিং রায়ের সাথে সমন পাঠক কেননা শিলিগুড়ির যে মেয়র এখনো কিন্তু শিলিগুড়ির যে মেয়র পদ শিলিগুড়ি কর্পোরেশন তারা কিন্তু এখনো বামপন্থীদের হাতে রয়েছে এবং তারাই কিন্তু চালাচ্ছে এবং সেখানে কিন্তু বামপন্থীদের একটা বিশাল হোল্ড রয়েছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু বলতে পারো দার্জিলিং কেন্দ্রের চার দলেরই লড়াই কিন্তু চার দলের লড়াইয়ের মধ্যে কিন্তু সমতলে সিপিএমের সাথে যেখানে তৃণমূলের সরাসরি লড়াই হচ্ছে পাহাড়ে কিন্তু গোর্খার সাথে তৃণমূলের সরাসরি লড়াই কিন্তু পাহাড়ের গোর্খা প্রতি ডিসাইড ফ্যাক্টার হবে যে কে পেতে চলেছে দার্জিলিং এর পরবর্তী আসুন তবে এখনো পর্যন্ত যেটা মনে করা যাচ্ছে দার্জিলিং কেন্দ্র কিন্তু বিজেপির হাতেই যেতে চলেছে অন্যদিকে যদি রায়গঞ্জের আসন যেতে চাও রায়গঞ্জের আসনে কিন্তু মাত্র ষোলোশো ভোটে কিন্তু গতবার আমাদের মোহাম্মদ সেলিম সিপিআরএম এর তরফ থেকে কিন্তু তিনি জিতেছিলেন এই মোহাম্মদ সেলিম এর সাথে কিন্তু বিপদ আসন যে সরাসরি লড়াই রয়েছে কিন্তু সেখানে কিন্তু বিজেপি গতবার নিউ হোমিক দাঁড়িয়েছিল এই বার কিন্তু কানাইলাল আগরওয়াল তৃণমূলের রয়েছে বিজেপি রয়েছে দেবশ্রী চৌধুরী প্রত্যেকের সাথে কিন্তু ফাইট রয়েছে এবং প্রত্যেকে কিন্তু লড়াইয়ের মাধ্যমে চারটে দলই কিন্তু এখানে সমানভাবে অবস্থান করছে এখানে কিন্তু কেউ কাউকে লড়াই জমি ছেড়ে দেয়নি এবং রায়গঞ্জ কেন্দ্র কিন্তু এখনো বলা যাচ্ছে না কে জিততে পারে এবং কে এগিয়ে রয়েছে সবাই কিন্তু এখানে সমানভাবে এগিয়ে রয়েছে আর অন্যদিকে জলপাইগুড়ি আর একটি আসন রয়েছে জলপাইগুড়ি সেখানে কিন্তু বিজয়চন্দ্র বর্মন দাঁড়িয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে বিজেপির জয়ন্ত রায় আছে মূলত লড়াই কিন্তু এই দুই দলেরই লড়াই এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য বিস্তারিত জানাবার জন্য দার্জিলিং থেকে দেখছে নিউজ ভিস টোয়েন্টি ফোর কথা বলছি
সীমান্তবর্তী লোকদেরকে বাংলাদেশে তখন লাগিয়ে তাদের ধর্মীয় যে আইডেন্টিটি সেই আইডেন্টিটিকে আঘাত করার একটা রাজনীতি ভারতবর্ষে চলছে বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান দু পক্ষকেই বাংলাদেশি বলে তকমা দেয়ার একটা প্রবণতা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ক্রমাগত বেড়ে চলছে এবং এটা উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্বাঞ্চল হয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে লাবানলের মধ্যে এবং বিষয়টা এই জায়গায় গেছে যে বাঙালি মাত্রেই বাঙালিকে বাংলাদেশি বলে তকমা দেয়া হচ্ছে এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই কাজটি করেছে ভারতবর্ষের দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলো এবং দক্ষিণপন্থী যে দলটি ভারতবর্ষে ক্ষমতায় রয়েছে এখন সেই দলটি সেই দলের দোষর যারা যারা দক্ষিণপন্থী যারা এক ধরনের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের রাজনীতিতে বিশ্বাস যারা হিন্দু জাতীয়তাবাদকে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের সমর্থক বলে মনে করে এবং যারা ভারতবর্ষের বহু সাংস্কৃতিক বহু জাতিক বহুভাষী ঐতিহ্যের মূলে একটা কুঠারাঘাত করছে এইটা হয়ে গেছে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা বড় ইস্যু এই মুহূর্তে এই ইস্যুকে ভিত্তি করে পলারাইজেশন হচ্ছে এবং এই পলারাইজেশনের মধ্যে দিয়ে ভোট ভাগাভাগি হচ্ছে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এই পলারাইজেশনের রাজনীতিকে প্রতিহত করতে পেরেছে আসামের ক্ষেত্রে এই রাজনীতিকে কিছুটা কংগ্রেস দল শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দল এই পলারাইজেশনের রাজনীতিকে প্রতিহত করতে পারছে এবং বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু ভাষিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী যেটা বাঙালি লোককে বোঝাচ্ছে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একই পতাকার নিচে এনে তারা দক্ষিণপন্থী সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গে এবার আসলে তৃণমূলের কি অবস্থা দেখছেন এবং বিজেপির কিন্তু অনেকদিন ধরেই একটা ক্ষোভ আক্রোশ যেটা আমরা দেখে আসছি যে পশ্চিমবঙ্গে তারা হচ্ছে তাদের গেরুয়া পতাকা উড়াতে চায় বিজেপি অনেক দিন ধরেই তো সেখান থেকে আপনি একজন দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে আসলে বিজেপির এই পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক রাজনীতির আসলে ফলাফলটা কি হতে পারে সেখানে কংগ্রেস কি আসলে তার আসনগুলো ধরে রাখতে পারবে কিনা আপনি কি মনে করেন কংগ্রেস বেশিরভাগ আসন বিহারি লোকেরা প্রচুর সংখ্যায় আছেন সেখানে কোথাও বিজেপি সিট পেলে পেতে পারে কিন্তু বাংলা ভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্ট অথবা কংগ্রেস দল তারা সমস্ত সিট সেখানে পাবে এবং মেজরিটি সংখ্যক সিট তৃণমূল তৃণমূল এবং মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে মানুষের সাপোর্ট সেদিক থেকে যাবে দু একটা সিটে বামপন্থীরা জিতে আসেন আরো দু একটা সিটে কংগ্রেস জিতে আসতে পারে কিন্তু বিহার অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি জিতার একটা সম্ভাবনা রয়েছে হ্যাঁ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উত্থানটা হয়েছিল আমরা যতদূর জানি যে বামপন্থীদের দুর্গে একটা করা আঘাত তিনি হেনে হেনেছিলেন এবং সেখান থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একচেটিয়াভাবে জয় পেয়েছিলেন তো সেখান থেকে আসলে বাম রাজনীতিদের এখন কি অবস্থা দেখছেন সেখানে তাদের রিগেইন করার কোনো আভাস কি পাচ্ছেন কি না জনগণ যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসের সপক্ষে রয়েছেন বেশিরভাগ কনস্টিটুয়েন্সিতে এবং ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন রিগিংকে ত্রিহত করতে পারছেন অতএব রেগিং করে কারো জেতার কোনো সম্ভাবনা পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল এই মুহূর্তে নেই আর বামপন্থী নেতৃত্বের দুর্বলতার জন্য দেখা যাচ্ছে যে বামপন্থী কর্মী সমর্থকেরা বিজেপিতে গিয়ে ভিড়ছেন এবং বামপন্থী কর্মী সমর্থকেরা বিজেপিকে ভোট করছেন পশ্চিমবঙ্গে এর থেকে বড় দুর্ভাগ্যজনক আর কিছু হতে পারে না এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির জন্য এবং বামপন্থীরা রামপন্থী হয়ে যাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের কিছুটা উত্থান সম্ভব হয়েছে বামপন্থী ভোটকে কেটে নিয়ে গিয়ে এটা সব থেকে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এবং বামপন্থী আন্দোলনের একটা সব থেকে বড় কলঙ্ক যে তারা বিজেপির পক্ষে গিয়ে ভোট করছেন 
ধন্যবাদ ডক্টর প্রশান্তজিৎ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শাকিল শুনছিলেন তিনি যেটি বলছিলেন যে ভারতবর্ষে একটি রাজনীতি চলছে যেটি যে এক ধরনের যে হিন্দুত্ববাদী যে দর্শন সেটিকে ভারতের দর্শন কিংবা ভারতের জাতীয়তাবাদ হিসেবে প্রমোট করার একটা চেষ্টা চলছে কি বলবেন এটা আসলে ওভারঅল যদি শুধু ভারত না ওভারঅল যদি এখন বিশ্ব রাজনীতির বিষয়টি আপনাকে বলি যে একটা কট্টর ন্যাশনালিজম ম্যানুফেস্টো সবাই ওভারঅল দাঁড় করাচ্ছে সারা পৃথিবীতেই শুধু আপনি নরেন্দ্র মোদীকে এখানে বিশেষায়িত করে লাভ নেই আপনি যদি ওভারঅল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলেন কিন্তু ইউরোপের অনেকগুলি দেশের কথা বলেন ইভেন লাস্ট বছরখানে আগে যে ফ্রান্সের যে নির্বাচন হলো সেখানেও কিন্তু কট্টর পন্থা এবং হচ্ছে ন্যাশনালিজম একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং নরেন্দ্র মোদী এবার যেটা দাঁড় করাতে চাচ্ছেন যেটা ভারতের যে ধর্ম নিরপেক্ষ একটা ভাবমূর্তি সেটাকে কিন্তু প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে তিনি হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীকে সামনে নিয়ে এসেছেন যেটা হচ্ছে ভারতের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সঙ্গে যায় না যদি আমি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করি কিংবা হচ্ছে কংগ্রেসের পরম্পরা যেমন সবশেষ যে জন জন জনসভাগুলো মোদী করেছেন সেখানে কিন্তু বারবার তিনি বলেছেন যে কিছুদিন আগে একটা জনসভায় তিনি বলে ফেলেছেন যে দেশভাগের জন্য কংগ্রেস দায়ী তো আসলে তিনি এই সব কিছুর মূলে তিনি কিন্তু হচ্ছে ন্যাশনালিজমটাকে সামনে নিয়ে আসছেন এবং এই রাজনীতি আসলে এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষ কতটা গ্রহণ করবে সেটা কিন্তু এখন একটা দেখার বিষয় হয়তো এই দীর্ঘ যে ভোট লড়াই চলছে প্রায় আগামী মাসে শেষ হবে প্রায় দেড় মাস ধরে কিন্তু এই ভোট উৎসব চলবে ভারতবর্ষে তো সেটা হয়তো আমরা এই ভোট উৎসব শেষ হওয়ার পরে হয়তো একটা এবং সবচেয়ে যে জনমত জরিপগুলো বলছে যে কংগ্রেস হয়তো গতবার যেভাবে হেরেছিল একবারে যেটাকে আমরা বাংলায় বলি যে গো হারা সেটা হয়তো এবার এত কম আসন না পাবে হয়তো একশোর উপরে আসন হয়তো কংগ্রেস পেতে পারে কিন্তু সেদিক থেকে বিজেপি যে একচেটি একটা জনসমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করার মতো গত বছর ছিল তাদের যে এনডিএ জোর যে জনসমর্থন পেয়েছিল তিনশোর উপরে আসন এবার হয়তো সেটা নাও হতে পারে এরকম কিন্তু সবশেষ জনমত জরিপগুলো বলছে বিশেষ করে সীমান্ত পারের যে রাজনীতিগুলি স্টেটগুলি বলি সেখানকার রাজনীতি বলি আবার যেমন সবশেষ গেল বছরের শেষে যে তিনটি বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে সেগুলো কিন্তু সীমান্ত পারের স্টেট ছিল এবং সেখানে কিন্তু কংগ্রেস রিগেইন করেছে অনেকটাই হচ্ছে বিজেপিরও দু একটা সিট কংগ্রেস সেখান থেকে নিয়ে নিয়েছে তো এই যে উত্থান কংগ্রেস কিন্তু অনেকটাই প্রায় একশো মানে তেত্রিশ বছরের পুরনো দল হলেও তারা কিন্তু অনেকটা ঝিমিয়ে পড়লেও এখন কিন্তু সেখান থেকে এই তিন চার বছরে তারা অনেকটাই দাঁড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং বিশেষ করে গেল কয়েক মাস ধরে যে একটা ইস্যু ভারতবর্ষে চলছে যে চৌকিদার চোর মানে কংগ্রেসের যে মানে স্লোগান সেখান থেকে কিন্তু মোদী নিজেকে আবার চৌকিদার বলার দাবি করছেন যে আমি হচ্ছে দেশের নিরাপত্তা দেয়া দেশকে সুরক্ষিত করা এবং বিজেপির এবারের যে ম্যানিফেস্টো আপনি যদি দেখেন সেখানে কিন্তু বিজেপি বারবার যেটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে যে বিজেপি দেশকে সুরক্ষিত করতে চায় সেখান থেকে কংগ্রেস কিন্তু বেরিয়ে সেখান থেকে তার দেশের নিরাপত্তাকে অতটা গুরুত্ব না দিয়ে তারা কিন্তু বলছে যে কৃষি বান্ধব সমতা ভিত্তিক অর্থনীতি তারা করতে চায় মানুষের বিপুল কর্মসংস্থান দিতে চায় তরুণ দেশিল আমরা আপনাকে থামিয়ে দিয়ে আর একজনকে যুক্ত করতে চাই ভারতের উত্তর উত্তর প্রদেশ থেকে যুক্ত হচ্ছেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিক্যাল সায়েন্সের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ মহিবুল হক মহিবুল হক আপনাকে স্বাগত চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে Hello. English. Hello. English. English. Hello. Can you hear me? Huh? Thank you very much for joining us, uh, Mr. Mohibul Haq. Welcome from Channel 24. Uh, first of all, I want to uh, know from you that uh, uh, my question is, is, in your state, uh, Uttar Pradesh has 80 con constituency. Today was eight constituency vote, including Agra, Aligarh. What's your comment about this vote? Do you see the main fight is between the uh, ruling BJP? which is ruling in the state as well as in the center and between the Gadbandhan. The Gadbandhan is uh, comprising of three main political parties that is uh, uh, Bhaujan Samaj Party and the Samajwadi Party and the RLD uh, Rashti Lokdal. And the Congress is also contesting and in some uh, constituency, Congress is also a strong contender. But the main fight is between the uh, Bharatiya Janta Party and this Gadbandhan, what we call uh, the coalition of three, four political parties. Who can we win uh, in uh, Agra or Aligarh? Uh, at, at this moment, it is very difficult to say at, at this moment because, you know, still uh, we are not having the trains, but uh, uh, keeping in view the voting percentage, that is around 60% or 62% in most of the constituencies. And, uh, you know, the Dalits and the Muslims and the OBC caste, they are coming together 
so bjp will be having a tough time at least you know it can be safely said that what it got in 2014 it is not going to get get uh, uh, you know in 2019 at any cost and uh, the gut bandhan and the congress party they are going to bag at least 50 uh, seats or more than that in in uttar pradesh that can be understood right from the very beginning thank you very much mr mohibul haq thank you for joining us shakil apnake dhonnobad doshok ei chilo amader ajke news 24 e bhalo thakben shobai